హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హరి ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం క్రోమటోగ్రఫీ టెక్నిక్ ప్రిన్సిపల్ అదేవిధంగా టైప్స్ ఆఫ్ క్రోమటోగ్రఫీ గురించి మనం నేర్చుకున్నాం ఇంకొక విషయం ఏంటంటే కొంతమంది అడుగుతూ ఉన్నారు తెలుగులో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే బాగుంటుంది అన్న అని వారి కోసం నేను ఈరోజు తెలుగులో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే టైప్స్ ఆఫ్ డిటెక్టర్స్ యూజ్ ఇన్ హై ప్రెషర్ లిక్విడ్ క్రోమటోగ్రఫీ అంటే ఎన్ని రకాల డిటెక్టర్స్ మనం హెచ్పిఎల్సీలో ఉపయోగిస్తాము వాటి ఉపయోగాలు వాటి కొన్ని డిజడ్వాంటేజెస్ ఆల్సో దే వాటి వల్ల కొన్ని నిరుపయోగాలు కూడా ఉన్నాయి వాటిని మనం ఈరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం ఓకే దేర్ ఆర్ ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ డిటెక్టర్స్ యూజ్డ్ ఇన్ హెచ్పిఎల్సి ఇక్కడ మనం ఐదు రకాల డిటెక్టర్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాం అన్నమాట హెచ్పిఎల్సీలో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ యూవీ డిటెక్టర్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ వేవ్ లెంత్ డిటెక్టర్ అంటారు దీన్ని కూడా దీని రేంజ్ వచ్చేసి వన్ నైన్టీ నానోమీటర్ నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ పీడిఏ డిటెక్టర్ ఫోటో డయోడ్ ఎరే డిటెక్టర్ అంటారు అనమాట దీని రేంజ్ వచ్చేసి వన్ నైన్టీ నానోమీటర్ నుంచి ఎయిట్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్ దీన్నే యూవీ విజిబుల్ డిటెక్టర్ అని కూడా అంటారు అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ డిటెక్టర్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి ఎవోపరేటివ్ లైట్ స్కెటరీ డిటెక్టర్ ఈఎల్ఎస్డి అంటారు అనమాట ఐదో వచ్చేసి మాస్ డిటెక్టర్ వీటి గురించి వన్ బై వన్ అనేది మనం డిస్కషన్ అయితే చేద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద యూవీ డిటెక్టర్ సోర్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ది యూవీ డిటెక్టర్ ఈజ్ రుటీరియం ల్యాంప్ అండ్ బై యూజింగ్ దిస్ డిటెక్టర్ వీ క్యాన్ ఎనలైజ్ అప్ టు వన్ నైంటీ నానోమీటర్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్ ది శాంపిల్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద వేవ్ లెంత్ బిట్వీన్ వన్ నైంటీ నానోమీటర్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్ యూ క్యాన్ ఎనలైజ్ దట్ పర్టికులర్ శాంపిల్స్ ఓన్లీ అండ్ ఆల్సో ఏదైతే కాంపౌండ్ వన్ నైంటీ నుంచి నాలుగు వందల నానోమీటర్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి కాంపౌండ్స్ వేవ్ లెంత్ ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ని మాత్రమే మనం హెచ్పిఎల్సి యూవీ డిటెక్టర్ యూజ్ చేసి మనం అనాలిసిస్ అనేది చేయవచ్చు అండ్ అదేవిధంగా మనం యూవీ డిటెక్ట్ యూజ్ చేసి మనం ఒక శాంపిల్ ఎనాలిసిస్ చేయాలంటే దాని యొక్క నానోమీటర్ వేవ్ లెంత్ అనేది మనకు తెలిసి ఉండాలి ఆ తెలిసినటువంటి శాంపిల్స్ మాత్రమే మనం యూవీ డిటెక్టర్ని ఉపయోగించి మనం ఎనాలిసిస్ అనేది చేయవచ్చు లైక్ ఏదైనా ఫార్మకోపియా మెథడ్ ఆ మెథడ్లో క్రోమటోగ్రఫిక్ కండిషన్స్ రన్ టైము కాలమ్ ఫ్లోరేటు అదేవిధంగా దాని యొక్క ఆ కాంపౌండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పారాసిటమాల్ కానీ మనం తీసుకున్నట్టయితే ఆ పారాసిటమాల్ యొక్క వేవ్ లెంత్ అదేవిధంగా దానిలో ఉన్నటువంటి మొబైల్ ఫేజు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి కాలం టెంపరేచర్ ఎంత ఆటో శాంపుల్ టెంపరేచర్ ఎంత రన్ టైం ఎంత అన్ని అనేటువంటిది అందులో రిపోర్ట్ చేయబడి ఉంటుంది ఆ మెథడ్లో సో అట్లా రిపోర్ట్ చేసిన మెథడ్ని మాత్రమే మనం యూవీ డిటెక్టర్ యూజ్ చేసి మనం అనాలిసిస్ అనేది చేయవచ్చు అదే తెలియని కాంపౌండ్స్ ఏవైనా ఉంటే మనకి ఏదైనా అన్నోన్ కాంపౌండ్ ఉండి దాని యొక్క వేవ్ లెంత్ అనేది మనకు తెలియకపోతే మనం యూవీ డిటెక్టర్ అనేది యూజ్ చేసి దాన్ని ఆ శాంపిల్ యొక్క ప్యూరిటీ కానీ ఎస్సే కానీ మనం చేయలేము అన్నమాట సో వీ కెన్ యూజ్ ఓన్లీ ఫర్ నౌన్ ల్యాండా మ్యాక్ శాంపిల్స్ ఇన్ దిస్ యూవీ డిటెక్టర్ అదేవిధంగా యూవీ డిటెక్టర్లో నాయిస్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ఒక పర్టికులర్ వేవ్ లెంత్ దగ్గర మాత్రమే ఆ డ్యూయల్ వేవ్ లెంత్ దగ్గర మాత్రమే మనం అనాలిసిస్ అనేది చేస్తూ ఉన్నాము సో సోర్స్ మొత్తం కూడా ఒక పర్టికులర్ కాన్సన్ట్రేషన్ దగ్గర ఆ లైట్ అనేది ఇన్సిడెంట్ అవడం అనేది జరుగుతుంది సో నాయిస్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యూవీ విజిబుల్ యూవీ డిటెక్టర్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ వేవ్ లెంత్ డిటెక్టర్ దీన్ని మనం యూవీ డిటెక్టర్ లేదా ఫిక్స్డ్ వేవ్ లెంత్ డిటెక్టర్ అని అంటాం ఎందుకంటే తెలిసిన వేవ్ లెంత్ 
पर्टिकुलर वेव लेंथ दगर मात्रमे मनु ई डिटेक्टर ने उपयोगिन चगलम ओके नेक्स्ट सेकंड वन इज पीडीए डिटेक्टर और फोटो डायोड डायोड एरे डिटेक्टर ओके देन ने यूवी विजिबल डिटेक्टर అని కూడా అంటారు అన్నమాట ఇందులో వచ్చేసి సోర్స్ అనేది డ్యూటేరియం అండ్ టంగ్స్టన్ ఫిలమెంట్స్ ల్యాంప్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట సో దీన్ రేంజ్ వచ్చేసి 190 నుంచి 800 నానోమీటర్ వరకు కూడా మనం అనాలసిస్ అనేది చేయవచ్చు ఓకే when compared to the uv in the uv detector 190 to 400 only so here vachesi 190 nunchi 800 nanometer varaku kuda manu analysis cheyochu and oka compound yokka wavelength telikopoyina gaani manu analysis chesi dani wavelength ento kuda ento undo kuda manu pda detector lo manu anedi cheppochu anamata and it is very useful for the method development for new compounds okay मन के अन्न कांपौंड मेथड डेवलप दिन वेव लेंथ तेजा पीडीए डिटेक्टर अने चाल उपयोग अंड कंपेटिवली यूवी डिटेक्टर पीडीए डिटेक्टर अने नॉइस अनेटेक्टे मल्टीप्लाइड डिटेक्टर सो दी लाइट अने एव्री टाइम मल्टीप्लाई अत सो टू वन नई नीचे एट हड्रेड नानोमीटर वरक स्कांटी लाइट इन इंटनसीटी अने नॉइस डिटेक्ट दिस्ज अबउट पीडीए डिटेक्टर फोटो डयोड एरे डिटेक्टर नैक्स्ट थर्ड वन इज रिफ्राक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर हियर वी कैन मेजर दि डिफर इन रिफ्राक्टिव इंडेक्स इन बिटी मोबाइल फेज अंड एनल दट विल बी डिटेक्टेड बै द रिफ्राक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर सो हियर we can analyze both active uv active and uv inactive compounds in previous detectors uv and uv visible or pda detectors we can analyze only uv active compounds only but here in refractive index detectors we can detect uv inactive compounds also along with the uv active compounds okay this is specifically more used for uv inactive compounds okay in this uh, what the principle involved in this detector is mobile phase is first passing through the column and reference cell first after passing some time through the reference cell this, this reference cell will be blocked with the mobile phase then mobile phase enter into the <coughs> sample cell now the difference between reference cell and sample cell refractive index is zero because in this also same mobile phase will be there now mobile phase passing through the sample cell also same so the difference between reference cell and sample cell refractive index is zero at the time we give, we will get stable baseline through the run time so first stabilize the system up to 1 hour with up to getting a stable baseline then we can inject the sample and here sample suitability is solvent also consider as mobile phase because same mobile phase if we use there is no negative peaks will be come so mobile phase should be used as dilient in the refractive index detector analysis rid analysis so mobile phase carries the sample and passes through the column here separation will be takes place in, in uh, due to the interaction between mobile phase and the column separation will be takes place that separated analytes enter into the sample cell here whatever the analyte enter into the sample cell now some difference will be coming in between reference cell and sample cell whatever the uh, getting refractive index will be detected by the detector that will gives the uh, signals in the recorder this is the principle involved in the refractive index detector and we use only isocratic analysis 
by using the refractive index detector because continuously same ratio of the mobile phase should pass through the sample cell that's why we cannot use gradient method or gradient program in this in this uh, re, in this uh, refractive index detector so this is the disadvantage uh, disadvantage of the refractive index detector okay next fourth one is evaporative light scattering detector in you know, a elsd detector ani kuda antaru so what is the principle involved in this detector is indulo unnatundi principle endante eppudaithe sample inject avutundo ee mobile phase ee sample ni carry cheskoni column lo enter avutundi ikkada column lo separation anedi jarugutundi aa separation ayin tarvata aa yellow lights anedi ee yokka spray chamber lo ki enter avutundi ఈ స్ప్రే ఛాంబర్లో ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు మనం నైట్రోజన్ గ్యాస్ అనేది ఇక్కడ అప్లై చేస్తాం అనమాట నైట్రోజన్ గ్యాస్తో పాటు స్ప్రే ఛాంబర్ టెంపరేచర్ అనేది కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ ఆ ఏదైతే మొబైల్ ఫేజ్ ఇక్కడ ఎంటర్ అవుతుందో ఆ మొబైల్ ఫేజ్ అనేది ఈ టెంపరేచర్ అప్లై చేయడం వల్ల ఆ మొబైల్ ఫేజ్ అనేది ఎవోపరేట్ అయిపోతుంది ఓన్లీ శాంపిల్ మాత్రమే నైట్రోజన్ అనేది క్యారీ చేసుకొని ఈ డ్రిఫ్ట్ ట్యూబ్ అంటారు అనమాట ఇక్కడ ఆ డ్రిఫ్ట్ ట్యూబ్ అనేది అనే దాంట్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది ఈ నైట్రోజన్ గ్యాస్ ఆ శాంపిల్ పార్టికల్ తీసుకొని డ్రిఫ్ట్ ట్యూబ్ టెంపరేచర్స్ ఇక్కడ ఈ డ్రిఫ్ట్ ట్యూబ్ లో మనం ఒక డ్రిఫ్ట్ ట్యూబ్ టెంపరేచర్ అనేది అప్లై చేస్తాం అనమాట లో టెంపరేచర్ అక్కడ లో టెంపరేచర్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ యొక్క శాంపిల్ అనేది నైట్రోజన్ తో కలిసి ఎరజోస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అంటే తుంపర్ల రూపంలో శాంపిల్ అనేది చిన్న చిన్న కణాలుగా ఏర్పడుతుంది అనమాట పార్టికల్స్ గా ఈ పార్టికల్స్ మీద లేజర్ లైట్ అనేది ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది అనమాట ఈ శాంపిల్ పార్టికల్స్ మీద ఎప్పుడైతే లేజర్ లైట్ పడుతుందో ఆ లైట్ అనేది స్కేటర్ అవుతుంది అనమాట అక్కడ నుంచి ఆ స్కేటరింగ్ అయినటువంటి లైట్ని డిటెక్టర్ అనేది మనకి క్యాప్చర్ చేసి రికార్డర్కి సిగ్నల్స్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట దిస్ ఈజ్ ద టెక్నిక్ ఇన్వాల్వ్ అయింది ఆ ప్రిన్సిపుల్ ఇన్వాల్వ్ అయింది ఎవోపరేటివ్ లైట్ స్కేటరింగ్ డిటెక్టర్ ఇందులో అయ్యే కండిషన్స్ ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు కూడా వాలటైల్ బఫర్స్ వాలటైల్ సాల్వెంట్స్ అనేవి యూజ్ చేయాలి ఎందుకంటే మనం ఫాస్పేట్ బఫర్స్ కానీ సోడియం ఫాస్పేట్ పొటాషియం ఫాస్పేట్ బఫర్స్ యూజ్ చేస్తే అవన్నీ ఇక్కడ ఎవోపరేట్ కావాలన్నమాట అలాగే మన శాంపిల్స్లో కూడా పొటాషియం సాల్ట్స్ కానీ పొటాషియం సాల్బేట్ ఇట్లాంటి ఎస్ఎస్ఎల్ఫిఎం పొటాషియం లేకపోతే సమ్ ఏదైనా పొటాషియం సాల్ట్స్ అట్లాంటివి యూజ్ చేసినప్పుడు కూడా ఆ పొటాషియం సాల్ట్స్ అనేవి ఇక్కడ ఎవోపరేట్ కావాలన్నమాట వాటి పిక్స్ కూడా ఇక్కడ డిటెక్షన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో మన శాంపిల్లో కూడా ఎటువంటి పొటాషియం క్లోరైడ్స్ ఇట్లాంటి సాల్ట్స్ ఉండకూడదు అదేవిధంగా మనం వాడే మొబైల్ ఫేజ్లో కూడా అట్లాంటి సాల్ట్స్ అనేవి ఉండకూడదు ఓన్లీ వాల్టైల్ సాల్వెంట్స్ సాల్ట్స్ లైక్ అమోనియం ఎస్టేట్ సోడియం సారీ అమోనియం ఫార్మేట్ అమోనియం బైకార్బోనేట్ దీస్ బఫర్స్ విత్ సాల్వెంట్స్ లైక్ ఎస్టోనైట్రల్ మెథనాల్ వీ క్యాన్ యూజ్ యాజ్ ఎ మొబైల్ ఫేస్ సో వీ క్యాన్ యూజ్ యూవి ఇన్యాక్టివ్ కాంపౌండ్స్ అండ్ యాక్టివ్ కాంపౌండ్ శాంపిల్స్ ఆల్సో బై దిస్ డిటెక్టర్ యూవి యాక్టివ్ అండ్ ఇన్యాక్టివ్ శాంపిల్స్ కూడా మనం ఎవరైట్ లైట్ స్కేటరింగ్ డిటెక్టర్ యూజ్ చేసి మనం అనాలిసిస్ చేయవచ్చు ఇంకొక అడ్వాన్సెస్ ఏంటంటే ఐసోక్రటిక్ తో పాటు గ్రేడియంట్ మెథడ్ కూడా మనం యూజ్ చేసి యూవి ఇన్యాక్టివ్ కాంపౌండ్స్ ని మనం అనాలిసిస్ చేయవచ్చు యూవి యాక్టివ్ ఆర్ ఇన్యాక్టివ్ కాంపౌండ్స్ దిస్ ఈస్ దబౌట్ ఎవోపరేటివ్ లైట్ స్కేటరింగ్ డిటెక్టర్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ మాస్ డిటెక్టర్ బై యూజింగ్ మాస్ డిటెక్టర్ అలాంగ్ విత్ హెచ్పిఎల్సి వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ది మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ది కాంపౌండ్ ఓకే మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ది నౌన్ ఆర్ అన్నౌన్ మాలిక్యూల్ we can identify the sources which are used in the mass spectroscopy are electron spray ionization and atmospheric pressure chemical ionization these two sources are used for the detection of mass and also only preferable volatile buffers లైక్ టిఎఫ్ఏ ఇన్వాటర్ ఫార్మిక్ యాసిడ్ ఇన్వాటర్ ఆర్ అమోనియం ఎస్టేట్ ఇన్వాటర్ ఆర్ అమోనియం 
formate and ammonium bicarbonate along with the methanol or HCl can be preferable for mass germination along with HPLC. This is about mass detector. By using mass detector, we can identify the molecular weight of the molecule. Okay. The main sources are the these two sources are the manam use chest on the electron spray ionization ESI source and the APCI atmospheric pressure chemical ionization sources are the main ga manam mass detector lo use chest on the okay thank you thank you very much this is about uh, all about uh, detectors types of detectors with recalcitrant uh, and advantage detectors yeh wai the HPLC lo use chest taro what you going to check on the windy next session though <clears throat> types of columns used in HPLC okay and their applications what are the uh, types of columns and uh, for each column their applications we can discuss with uh, I can discuss with you in the next video thank you thank you very much